Pike Hero 2016 presenteras i samarbete med Catch with Care, Costa, Minkoda, Mercury, Gunky, Alumacraft och Westgear. Jag heter Matilda Lejon och det här är Pike Hero 2016. Varmt välkomna tillbaka till Pike Hero. Vi har nu bara fyra barn kvar i tävlingen. Och vi ska faktiskt då presentera och börja med lag Pike Hero 1. Vi har här Viktor Tysk, vi har Adrian Lundberg. Och igår kväll så fick ni ett sjökort. Har ni hunnit kika och lägga upp någon taktiken? Ja, lite. Vi börjar med den. Ingenting ni vill delge er av när andra motståndarlaget står bredvid? Ja, det är lite tävling. Vi tar oss vidare till Team Pike Hero 2, där vi har Gabriel Claesson och Gustav Gras. Ni fick också sjökortet igår. Hur ser er taktik ut om ni vill delge något? Ja, jag vet inte, men eh, vi, kommer, vi har nog en klar plan som vi kommer följa och jag hoppas det går vägen. Vem i laget har första fisken? Ja, bra fråga. <laughs> Vem i Team 1 tar första fisken? Det vet man aldrig. Och då ska jag inte uppehålla er längre. Det är dags att sjösätta båtarna för att ta reda på vilka som kommer bli Pike Hero 2016. Då var tävlingen igång och nu ska alltså lagen fiska mot varandra i en stenhård kamp i tre hela dagar. Upplägget och reglerna är precis som i Fly vs Jerk och Perch Pro. Det vill säga att en poäng delas ut varje dag till det lag som fångat flest jäddor och ett poäng per dag till det lag som lyckats fånga störst jädda. Vinner gör det lag som har flest poäng efter tre dagar. Skulle de båda lagen ha lika antal poäng i slutet vinner det lag som har fångat störst jädda totalt sett i tävlingen. Under dag ett kommer teamen få ringa och rapportera till varandra klockan 12 samt klockan 18 och meddela hur många fiskar man har fått och hur stor den största jäddan är. Under dag två hålls en telefonrapport klockan 12 och efter det fiskar lagen i blindo om hur det går för de andra och de vet ingenting om resultatet förrän de nu ser programmen på Youtube. Adrian och Viktor i team Pike Hero 1 har precis kommit fram till deras första ställe för dagen och nu har de fram till klockan 18 på sig att fånga så många och stora jäddor de bara kan. Vilket bete tänker du börja med Viktor? Jag börjar med den där. Det var riktigt fint. Ja, den där, wobblen. Lite hybrid med jigtail bakom. Jag har aldrig testat den förut men den ser riktigt intressant ut. Så nu kör vi! Nu kör vi. Jag börjar med det betet. Så jag börjar med. Vi, är, vi har fyra, fyra meter här. Så jag tänker det är grumligt så jag kör ett skrikigt bete så går ni över botten. Så kör vi. Ska vi, vi kör i det här området eller? Nu till början. Ja, jag tycker vi börjar. Mm, det ser intressant ut. Det är logiskt då. Vi kör på det. Så, ja, vi kan ju spana med eklodet med. Mm. Men så. vi kör en bra bit för nu är vi ju inte ens här. Så vi kör Nej. bort. Ja, precis. Ja, vi letar nu efter ekon på lodet. Jag får se lite intressanta platser. Ja, jag tänkte, det är ett ljumligt vatten så grönt lär ju funka. Och sen var det ju för tyngd. Så det går att fiska lite djupare. Du kör grönt. Jag känner något ännu skrikare och sen testar jag en wobbler. Låter lite mer. Kolla, det är ekot. Hur det här? Det är fem och sex. Ja, just nu satsar vi på storfisk här. Vi ligger ungefär på fem meter djup. Och... Ja, det är bara att ta på för att se om det, det hugger någonting. Eh, om det går skit, allting, om det skit sig så kommer vi nog gå in och lite grundare och köpa fler fiskar. Så det blir nog bra. Kolla, den här ligger mitt ute på. Där ser nog plagis, vad tror du? Jo då. De ser ut att gå efter bottenstruktur. Ja. Ja, de går då för stort just nu. Och de står där ute. Det känns som det. Vi satsar på små och i mängd idag. Så... Skulle vi... Så får vi bonusfiskare? Ja, bonusfiskar så prövar vi testa alltså. stort imorgon. Ja. Och så kör vi tredje dagen. Det som var bäst. Första viken snart över, alldeles lögst. Jag byter nu till en pigshead. Jag kör en eh, pigshead junior i eh, hotpike. Nu kör jag lite mer mörkare färgen och jag kör mm. lite mer ljusare. Så då var den hugger på den. Just det, rassel. Nu ska vi med massor med grejer. Det verkar vara riktigt grumligt så jag vill kunna få ge ljud och rörelse i dagen så att de verkligen syns. Let's go! 
Eh, ja, nu har jag fått på bladet här. Så att det ska synas extra mycket. Vi börjar komma åt gryna nu, här vi ska fiska på. Och vi har 3,5 meter. Och det börjar vi gryna upp nu, så nu kör vi. Ja då, första. På specialpixar den med sked och allting. Jag bara insåg att vi nu har tafs, tafs. Det är tafs, tafs. Ta tafs, ta tafs, ta tafs. Troligtvis den första fisken i tävlingen, Osvin. Ett kilo. Ja, blir nedda. Förhoppningsvis den första idag. Ja, första jäddan. Den första jäddan i båten, det är alltid roligt. Än så länge har jag ett mörkt bete. Än det varit intressant, hur går det för dem då? Ja. <laughs> Första fisken i tävlingen är landad. En liten gädda på ett kilo till Viktor i team Pike Hero 1. Snyggt jobbat! Nu ser det ut som att Gustav i Pike Hero 2 också har lyckats kroka en fisk. Vi kollar! Det är fisk nu, första fisken. Det är inte Gösta. Ingen aning vad det kan vara. Jag tror det är... Det gör inte så mycket. Nej, det kan vara Gösta. Ska jag... Ska jag börja ta fram tången? Ja, det är Gösta. Ja, det är Gösta. Jävlar, vilken Gösta. Jag ska fin just oh, ja. Ja, klart det är en fin just. Ja. Ja, klart. Ska jag börja frikoppla så hjälper. Fel åt men vad fan gör det? Ja, nytt PB i båten för mig då. Jag är på 4 och nej 5 och 9, 549. Ja, 549. Gött. Snyggt va, jättes. Gött. Ja. En fyra kilos gös bara så där. Det var inte illa må jag säga. Dock så ger den inga poäng i tävlingen då det bara är jädda som räknas. Nu har Viktor fisk igen. Jo, en till. Och du det där är ju abborre. Det står väl av. Oj oj. Du, det här blir ju nytt. Pers på abborre. Jag tror du inte skulle få abborre. Jag tror du skulle få gös istället som fall. Ingen jäkla abborre, det är Pike Hero, inte Perch Hero. Nej, nu får vi fan lägga av. Det är lagt, men ja. En jädda den här abborre, hur många har vi kvar nu? Ja. <laughs> ja, riktigt kul. Vi är fångst. Goodbye, my friend. Oj, <laughs> ja. En jädda den här abborre. Bara jädda så räknas då, men ja. <laughs> Roligt. Riktigt kul. Glupska abborre deluxe. <laughs> Missa inte chansen att träffa Kanal Gratis och Pike Hero deltagarna och se det sista spännande avsnittet tillsammans med oss på Sun City Predator Show i Karlstad den 10 september. Mer information hittar du på www.kanalgratis.se Pike Hero. En till. Gärna den här gången. Det här kan ju gå bra det här känner jag. Ja. Har ju någon som lyckas fånga i alla fall. Är det en brax eller? Nej, nu ser man ju typ hitåt. Ja, det är det. Ta ett av. Aggressiv. Hallå. Och simma tillbaks. Då ska vi få klicka igen då. Ja. Vi åkte in på lite grundare vatten längs en vass. För att testa att dra lite sniper. Det gick inte så bra ut på det plagiska. Så. Tänkte åka in och ta lite små jöder. Det gör också på hängsen. Ja, jag fortsätter nu och riggar till ett likadant. Det verkar fungera så. Ta bort därifrån då och så att använder den här och så snurrar jag den på tafsen så det blir mer vibrationer i vattnet. Tredje kast. Ja, det var väl en tredje kast med den här. Ta ett tafs. Ja, ta ett tafs. Back in the game. Fin. Vem får klicka nu? Jag får klicka oj, nu. Oj. Nu är klockan tio. Tre fiskar. Men toppvikt på 1,4. Alltså jag antar att de kommer att sätta för en stor då. Det lät ja. i alla fall på dem. Det känns så. De ligger de lagde ut i flagskal. Men nu har de åkt därifrån. Ja, jag har ingen aning vart de är. Men... Så nu kanske de har lyckats med det? Ja, de kan ha fått en stor och sen åkt. Liksom. Mm. De tänker vi har en stor nu som... Så här. Gött! Oh, den är lite större. Oj, kolla! Oh, oh, oh. <laughs> ah, fan, jag är ju mycket som helst. Åh, oh, skynda. Den sitter inte bra. Åh, 
ska in med. Oh. Ja. Yes. Första fisken. <laughs> Snyggt. Just ja. <laughs> vi var på lite sen du ska kasta ut dit så. Ja, ja. Så hög det. Ja, medan han fixar jäddan då så tar han och kastar här. Det var nyss en fisk som hoppade. Det är fina. Är det fisken? Ja, ja. Är det fin? Ja, det känns fint. Va, fan, ska vi hova den här? Jäklar. Åh, snyggt. Jäklar. Din är större ju. <laughs> Två snabba gäddor i hoven för Gustav och Gabriel och de är fina också. Ja, här är den största då. 3 och 4. Eh, vi kör en release på den nu. Det var dubbelhugg. Yes. Gött. Från att ha legat under med 0-3 i antal har nu Pike Road 2 snabbt klättrat upp till två gäddor och de har dessutom den största gäddan på 3,4 kilo vilket just nu ger dem en poäng medan Victor och Adrian fortfarande håller antalspoängen. Spännande! Nu passar de på att byta ställe till en annan gryna. Nu är vi en gryna här på 5 meter ungefär, 4-5. Ja, det är en riktig fan topp. Jag tror toppen är på strax under en meter. Och sen går det bara neråt 6 meter typ. Viktor, när vi har kört här, dra, ska vi dra in till någon mast då som ser rätt ut? Jo. Så kör, satsar vi på typ babybuster och så här. Liknande och försöker bara få liksom, småjäder. Viktor, om du kastar ut utåt så kan jag stå och kasta inåt så tar vi stor yta. Ja, nu kör vi. Så den blänker, syns bra och låter. Har Första den? kastet. Nej. Nej. Lossar den? <laughs> Nej. Inte tappa fisk, Viktor. Nej, det där var klantigt. Båt igen. Där! Det gick till landa! Mer med dig hela. Första kastet! Kasta vidare, Viktor. Ta ett av. Ja. Tafs i tagen. Tagen på grynan. Första kasten med det här betet igen. Boom! En till fisk till Pike Hero 1 som nu har fyra gäddor än så länge. Gabriel och Gustav fortsätter nöta av kanten som levererade dubbelhugg på två fina fiskar. Men nu ser de att det andra teamet också är på väg in mot vassen. Vad tror ni de har för plan? Ja, jag vet inte vad de tänker så, nu men... Kanske... Ja. Vassen kan... Ja. Eh, ja, vi är nu på väg in mot vassen igen. Och jag funderar på att byta till eh, en spinnyblade för... De här verkar ju göra sig leverera, så då får vi väl testa dem. Det här funkar lika bra. Victor, vad kör du? Du kör en... Pigshed och spinnerbait. Samtidigt. Hur har du tänkt det? Så här. Ärligt. Den sitter i främre ögglan som sitter fast i kroken. Coolt. Åh, vad coolt. Skydarna jobbar och tailen paddlar. Och... Den här syns nog. Ja, Viktors kreativitet verkar inte vara något fel på i alla fall. Och ibland lönar det ju sig att experimentera inom fiske. Vi får se om det levererar. Nu börjar det dra ihop sig för tolvrapporten. Hur går tankarna, Gabriel? Tror du det andra laget har fångat en större gädda än er? Ehm, jag hoppas inte det. Ja, två minuter innan tolv nu. Ja. Snart dags ringa. Ehm. Tyvärr så tycker jag nog det känns som att de kommer ha ett bättre resultat än vad vi har. Alltså, jag tror de har större delar än oss, men jag tror inte de har fler än oss. Så det känns det känns som de, att Eller att så de ligger ju vid vassen och håller på så där. Så. Ja. Eller det har vi sett nu, sen har de också varit ute. Vassen har inte varit så bra än så länge då, tyvärr. De står där och kastar, jag tror de har stått still och varit runt där nära och jobbat här. Ja. Jag, tror, jag tror vi har åkt runt lite mycket. Ja, men vi får prova vidare lite sen. Ja, vi brukar stanna på ställen verkligen och fiska ja, av dem ordentligt. Vi åker tillbaka dit till två, tre fiskar. Mm. Ja, det är riktigt spännande nu. Jag tror tyvärr att andra laget har tagit några fler jäddar än vad vi har gjort. Men vi kommer igen sen på eftermiddagen så då tar vi dem. 
Klockan har slagit 12 och det är dags för första rapporten i tävlingen då teamen ska få reda på hur det har gått för de andra. Mycket värdefull information när man ska lägga upp planen för resten av dagen. Hej då, Adrian från Park Hero 1. Vi har fyra eder och topp på 1 och 8. Hej, det är Gabel från Park Hero 2. Vi har två eder och största på 3 och 4. Okej. Okay. Hej. Hej. Vi leder en topp. Ja, de har två. Har de två? Och, och topp på 3 och 8. 3 och 3 och 8. Ja. Ja. De har större än oss, men vi har mer. Mm, vi har mer. Och dubbelt små. Så de har de fyra eder? De har fyra eder och största på 1 och 8. Mm, Okej, okay. så de bara drar i sniper. Ja. Jag trodde de faktiskt skulle ha en större. Ja, det trodde jag med. Så... Ja, vi kör på nu så då det vi. har vi en bra chans tycker jag. Absolut. Det var precis som vi trodde egentligen. Ja. Man hade en större men det hade inte lika många som Nej. Den där vikten ska nog kunna klocka. Ja. Nu kör vi. Vi tar antal i alla fall. Vi kanske kan till och med både plocka två poäng idag. Storfisk och... För vi har bara två, två stycken mer än oss. Ja. Så. Vi kör. Vi är nätt på. Det känns som att jag vill tillbaka till stället ja, där det fungerar vi, vi, vi och så står vi där. Och står vi där nästan resten. Vi står där långt, ja, länge i alla fall. Bra tag. Bra nu ska vi åka tillbaka till stället vi fick fiskarna innan. Då. Så ska vi se om vi kan ta några fler fina fiskar. Första halvan av dag ett är över och teamen har fått reda på de andras resultat. Team Pike Hero 1 har än så länge fångat fyra jäddor, medan Pike Hero 2 bara fått två. När det kommer till storlek leder Gabriel och Gustav med en jädda på 3,4 kilo medan Viktor och Adrian har en 1,8 kilos som störst. Det är med andra ord väldigt jämnt och än så länge står det ettet men marginalerna är väldigt små och allt kan hända under den andra halvan av dagen. Men det får vi se först nästa vecka då vi rullar ut avsnitt 6 av Pike Hero 2016. Kommer Viktor och Adrian lyckas fånga någon större fisk? Skynda med hoven! Skynda med hoven! Nej! Varför pratar Tim Piker och två med Göstrottningen? Har du något tips på pelagiska jädder? Har deltagarna glömt att det är jäddar de ska försöka fånga? Nej! Vad helvete jävla jasar! Detta och mycket mer får veta nästa lördag klockan 21.00. Och glöm inte att prenumerera på kanal gratis på Youtube för de senaste fiskefilmerna. Helt gratis! Jag heter Matilda Leon och du tittar på Pike Hero 2016.